బోర్ రోదర్ఫోర్డ్ థీరీలోని లోపాలను సరిచేయడానికి స్టేషనరీ ఆర్బిట్ అనే కాన్సెప్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఎలక్ట్రాన్ కక్షలో తిరుగుతున్నప్పుడు శక్తిని లాస్ అవుదని చెప్తూ రోదర్ఫోర్డ్ చెప్పలేని ఆటోమిక్ స్టెబిలిటీని వివరించారు అదేవిధంగా ఒక ఎనర్జీ స్టేట్ నుంచి ఇంకో ఎనర్జీ స్టేట్కి జంప్ అవునప్పుడు మాత్రమే ఎనర్జీ అనేది బయటికి రావడం ద్వారా డిఫరెంట్ ఎనర్జీస్ వస్తున్నాయి ఆటమ్ నుంచి అందువల్ల మనకి స్పెక్ట్రా ఫామ్ చేసినప్పుడు మనకి డిఫరెంట్ ఎనర్జీ లైన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతున్నాయని చెప్పేసి లైన్ స్పెక్ట్రా గురించి కూడా బ్యూటిఫుల్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్పడం జరిగింది సో దీంతో పాటుగా ఈ థీరీలో రేడియస్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ హైడ్రోజన్ ఐటమ్ వెలాసిటీ టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఆర్బిట్స్ సో ఇలా చాలా థీరిటికల్గా ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ని వాటి యొక్క వాల్యూస్ని తన థీరీ ద్వారా డెరవ్ ఎక్స్ ఈక్వేషన్స్ ఫామ్లో డెరవ్ చేసినప్పటికీ కూడా బోర్ థీరీలో చాలా డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి వాటిని మనం వన్ బై వన్ డిస్కస్ చేస్తే ఫస్ట్ వన్ సో ఈయన తన థీరీలో హైడ్రోజన్ ఆటమ్ గురించి పర్టికులర్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్తూ వచ్చారే తప్ప అంటే ఆటంలో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటే ఆ ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగారే తప్ప ఆటంలో మోర్ దెన్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటే ఆ అలాంటి ఆటమ్స్ యొక్క స్పెక్ట్రా గురించి ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషను చెప్పలేదు సో దట్ ఈస్ మోర్ కాంప్లెక్స్ దెన్ హైడ్రోజన్ అలాంటి ఆటమ్స్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ స్పెక్ట్రా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు సో ఒకటి కన్నా ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్న పర్మాణువుల స్పెక్ట్రా గురించి ఎటువంటి వివరణ చేయలేదు నెక్స్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే న్యూక్లియస్ సరౌండింగ్లో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి రివాల్వ్ అవుతున్నాయి సో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్ ఏ ఆర్బిట్లో రివాల్వ్ అవుతున్నాయి అనే డీటెయిల్స్ చెప్పాలి ఇప్పుడు మనకు తెలుసు వన్ ఎస్ ఆర్బిట్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్ ఓన్లీ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఆర్బిట్లో నెక్స్ట్ ఫర్దర్ ఎయిటీన్ ఎయిట్ ఎయిటీన్ అలా కంటిన్యూషన్ సో ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇప్పుడు మనకు తెలుసు బట్ బోర్ థీరీ టైంలో ఎలక్ట్రాన్స్ రివాల్వ్ అవుతున్నాయనే విషయాన్ని చెప్పారు తప్ప ఏ ఆర్బిట్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయనే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇవ్వలేదు సో దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రాన్ అమెరికా గురించి ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు ఇంకోటి వేరియేషన్ ఇన్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఇప్పుడు మనం జస్ట్ చెప్పుకున్నాం లైన్ స్పెక్ట్రాన్ని పర్ఫెక్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగారు ఎలా ఒక ఆటమ్ నుంచి వేరు వేరు ఎనర్జీస్ అనేవి మనకు బయటకు ఎమిట్ అవుతున్నాయి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగారు బట్ ఈ ఎమిట్ అయ్యే ఎనర్జీస్లో కొన్ని పర్టికులర్ ఎనర్జీస్ అనేవి ఎక్కువ వస్తున్నాయి సో అందువల్ల మనకి ఎక్కువ ఫోటాన్స్ ఎక్కువ ఇంటెన్సిటీ వస్తున్నాయి సో కొన్ని లైన్స్ ఎక్కువ ఒక పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీతో ఉన్న కొన్ని లైన్స్ ఎక్కువ ఇంటెన్సిటీతో ఉంటున్నాయి కొన్ని తక్కువ ఇంటెన్సిటీతో ఉంటున్నాయి అలా ఇంటెన్సిటీ వేరియేషన్ అంటే స్పెక్ట్రల్ రేఖ తీవ్రతలో వైవిధ్యం ఎందుకు వస్తుంది అనేది ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది చెప్పలేకపోయారు సో దీన్ని వివరించడానికి సెలక్షన్ రూల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఫర్దర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది చెప్పారు ఎందుకు ఇంటెన్సిటీ వేరియేషన్ వస్తుందో స్పెక్ట్రల్ లైన్స్లో ఇంకొకటి ఫైన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఇది కూడా వివరించలేకపోయారు ఇదేంటంటే వన్ లైన్ ఈజ్ కంపోజర్ ఆఫ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ అంటే స్పెక్ట్రల్ లైన్స్లో మనం ఒక లైన్ని నిశ్చితంగా పరిశీలిస్తే అది ఒక లైన్ కాదు ఇది కంపోజర్ ఆఫ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఒక లైన్గా కాకుండా కొన్ని లైన్స్ కలిపి ఒక లైన్గా మనకు వచ్చిందంటే అది ఒక ఎనర్జీ కాదు కొన్ని ఎనర్జీస్ యొక్క మిక్సింగ్ అని చెప్పేసి మనకు తెలుస్తుంది సో బట్ ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది అనేది బోర్ తీరు ద్వారా చెప్పలేకపోయారు అకార్డింగ్ టు బోర్ బోర్ తీరు ప్రకారంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ని కోస్ టు త్రీ ఎనర్జీ స్టేట్ నుంచి ఎన్ని కోస్ టు టూ ఎనర్జీ స్టేట్కి ఎలక్ట్రాన్ కనుక జంప్ అయితే ఒక ఎనర్జీయే రావాలి కానీ ప్రాక్టికల్గా అది ఒక లైన్ కాదు ఫైవ్ డిఫరెంట్ లైన్స్ అన్న విషయం అనేది ఎక్స్పెరిమెంటల్గా తెలుస్తుంది సో దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నెక్స్ట్ సోమర్ ఫీల్డ్ బోర్ తీరి తర్వాత నెక్స్ట్ థీరీలో సబ్ ఎనర్జీ స్టేషన్ అని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఎందుకు వన్ లైన్ ఈజ్ మోర్ కంపోజర్ ఆఫ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ అనేది క్లియర్గా వివరించారు సబ్ ఎనర్జీ స్టేట్ నథింగ్ బట్ ఎల్ అని ఇంకో కౌంటర్ నెంబర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు నెక్స్ట్ కెమికల్ బాండింగ్ అనేది ఆటమ్స్లో చాలా ఆటమ్స్ టు ఆటమ్ ఇంటరాక్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ సో దాన్ని గురించి ఒక సింగిల్ పాయింట్ కూడా మెన్షన్ చేయలేదు తన థీరీలో సో కెమికల్ బాండింగ్ గురించి రసాయన బాండింగ్ గురించి ఎటువంటి వివరణ కూడా ఇవ్వలేదు అది కూడా వన్ ఆఫ్ ది డ్రాబ్యాక్ ఇంకొకటి జీమన్ ఎఫెక్ట్ జీమన్ ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే ఈ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ గురించి చేసేటప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఆటమ్ నుంచి వేరు వేరు ఎనర్జీస
బోర్ డోరెన్స్ లేదు జస్ట్ ఎనర్జీ స్టేట్స్ చెప్పారు తప్ప ఆ ఎనర్జీ స్టేట్లో మళ్ళీ స్ప్లిట్టింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎందుకు జరుగుతుంది ఎలా జరుగుతుంది అనేది డోరెన్స్ లేదు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డే కాదు నెక్స్ట్ తర్వాత స్టార్క్ అనే సైంటిస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో కూడా ఇలా స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ జరుగుతున్నాయని చెప్పేసి చెప్పారు అది కూడా బోర్ థీరీ వివరన్స్ లేకపోయింది ఇదే కాకుండా ఇంకొకటి కూడా చెప్పుకోవాలి యాక్చువల్గా ఎంవిఆర్ ఈక్వల్స్ ఎన్హెచ్ బై టూ పై యాంగ్యులర్ మూమెంటం అనేది ఎన్హెచ్ బై టూ పై అవుతుంది అని చెప్పేసి ఒక మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్ అనేది తీసుకొని దీని ద్వారా మొత్తం టోటల్ అయిన థీరీని అంతటినీ ఫామ్ చేశారు కానీ ఆ ఎంవిఆర్ ఈక్వల్స్ ఎన్హెచ్ బై టూ పై ఎలా వచ్చింది అనేది బోర్ డెరావ్ చేయలేదు సో అది కూడా వన్ ఆఫ్ ది డ్రాబ్యాక్ అవుతుంది కానీ దీన్ని డీ బ్రోగ్లి అనే సైంటిస్ట్ ఆయన హైపోథసిస్ ద్వారా డెరావ్ చేశారు దిస్ ద కాన్సెప్ట్ థ్యాంక్ యూ